construire leur projet, les élus posent un état des lieux, un diagnostic qui permet d'identifier les enjeux prioritaires du territoire. Ils construisent ensuite leur projet d'aménagement stratégique à 20 ans, un projet politique qui répond aux questions « Que voulons-nous faire ?»« Quelle est notre vision pour l'avenir de notre territoire ?»« Comment révéler ses potentiels et anticiper les évolutions de nos modes de vie ?» Ils s'alimentent également des observations et des discussions issues de la concertation avec le public et les acteurs locaux. Une fois le projet de territoire défini, les élus doivent répondre à la question « Comment allons-nous le faire ?» C'est le rôle du document d'orientation et d'objectif DOO, qui indique par exemple les objectifs d'offre de logement, le nombre d'hectares urbanisables maximum, les localisations préférentielles des commerces. Il précise ainsi les orientations qui permettront de rendre concret le projet d'aménagement stratégique. Ce document prescriptif s'impose aux autres documents d'urbanisme. Une fois le SCOT approuvé, il reste une phase importante, sa mise en œuvre. À travers les PLU et PLUI, mais aussi dans les projets et les politiques menées par les collectivités. Cette mise en œuvre du SCOT passe par la définition d'un plan d'action et sa réalisation au quotidien. Elle nécessite un dialogue permanent entre les élus et les acteurs du territoire.